அக்வாபானிக்ஸில் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்வாபானிக்ஸ் ஃபில்டர் அக்வாபானிக்ஸில் வந்து ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா செட்டப்பா அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும் அதை பற்றி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அக்வாபானிக்ஸில் வந்து வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சீக்கிரமாக வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைட்ரோபானிக்ஸ் பற்றியே வந்து நான் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் சரி வாங்க நம்ம ஃபில்டர் பற்றி வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஃபில்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு மெட்டீரியல் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து பிரிக்கிறது தான் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இப்போது அக்வாரியம் அப்போ அக்வாரியமில் வந்து நம்ம ஃபிஷ் அக்வாரியம் டேங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபில்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஷ் வேஸ்ட்டு அது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஷ் மூவ் ஆகும்போது வந்து வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பார்க்கவே வந்து வந்து நல்லா இருக்காது அது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுற போது ஃபில்டர் வந்து வேஸ்ட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபிஷ் டேங்க் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃபில்டர் வந்து ஃபிஷ் டேங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அக்வாபோனிக்ஸ் ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபில்டர் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு புரியும் அடுத்தடுத்து நான் சொல்ல பொறுத்து அதுக்கு வந்து அக்கோபனிக் ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ்ஷில் வர வேஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அமோனியாவிலருந்து நைட்ரேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும் அந்த நைட்ரேட்லேருந்து நைட்ரேட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் திரும்ப அந்த நைட்ரேட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரேட் வந்து பிளான்ட் வந்து ஃபெர்டிலைசராக வந்து எடுத்துக்கும் அதனால தான் வந்து பிளான்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வளரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபில்டர்லாம் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணலன்னா என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோபேட் வச்சு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்குது மீடியா பேஸ்ட் குரோபேட் என்எஃப்டி டெக்னிக் மூணாவது வந்து ரேஃப்ட் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்தீங்கனாக்கா மீடியா பேஸ்ட் குரோபேட் அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல் இல்லைன்னா ஹைட்ரோட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து நம்ம மீடியா பேஸ்டு அப்படின்னு குரோபேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நான் குரோபேட் பற்றி ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து நீங்கள் டீப்பாக வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் யூஸ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மீடியா பேஸ்ட் குரோபேட் அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கீழே வந்து அந்த குரோபேட்டில் வந்து கீழே டெபாசிட் ஆகும் வேஸ்ட்டு அது அதிகமாக டெபாசிட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோபிக் ஜோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த ஏரோபிக் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா என்னவனு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஆக்சிஜன் வந்து அந்த இடத்துக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சிதுன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பேக்டீரியா அதெல்லாம் வந்து நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வளர்ந்துச்சுன்னா வந்து ப்ராசஸ் உங்களுக்கு சரியாக நடக்காது அது நடக்கலாம் என்னவன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிளான்ட் வந்து சரியாக வளராது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட்லேயே வந்து அது எப்படி வளராது தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வந்து ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பிளான்ட் வந்து சரியாக வளரலை இந்தமாரி வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னு வந்து அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி அதோட ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபிஷ்ஷோட வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடுறோம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த இந்த மெத்தடில் வந்து குரோ ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபில்டர் தான் இந்த மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா பயோ ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா என்எஃப்டி டெக்னிக் என்எஃப்டி டெக்னிக்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம பைப் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ கொஞ்சம் ஏரியாவில் வந்து ஐ மீன் கொஞ்சமாண்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது நீட்டாக அப்படி இல்லைன்னா வெர்டிக்கலாக அப்படி வந்து நாங்கள் அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை சின்ன சின்ன செடி வளர்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து டொமேட்டோ அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவே குரோ பேட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பப்பாயா பைனாப்பிள் மேக்ஸிமம் வந்து பண்ணானா கூட வந்து சில பேர் வளர்க்குறாங்க அது ஸ்பேஸை பொறுத்து வந்து வளர்க்குறாங்க அதிகமான ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா குரோ பேட் வச்சு அவங்க வந்து வளர்க்குறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த என்எஃப்டி டெக்னிக்கில் பார்த்திங்கன்னா எங்கே வந்து ஃபில்டர் யூஸ்
நம்ம வந்து ராஃப்ட் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்திங்கனாக்கா வாட்டர் ஃப்ளோவாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து டெபாசிட் ஆகும் லேயராக அப்படி கீழே வந்து டெபாசிட் ஆக ஆக என்ன ஆகிடும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து அந்த ஏரோபிக் ஜோமின் ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸ் வந்து சரியாக நடக்காது ஏன்னா அங்கே ஆக்சிஜன் சரியாக கிடைக்கும் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் லைக் பேக்டீரியாலாம் வந்து நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் ஃபில்டர் அதாவது பயோ ஃபில்டர் மெக்கானிக்கல் ஃபில்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை ஸ்விரில் ஃபில்டர் அது ஸ்விரில் ஃபில்டர்னால் சுழற்சி சு சுழற்சி மூலயமா என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட்லாம் வந்து கீழே டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கீழே டெபாசிட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து நம்ம அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து நிறையா வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்பில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்யூச்சரில் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் மெக்கானிக்கல் ஃபில்டர் சுழல் ஃபில்டர் வச்சு அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பயோ ஃபில்டர் பயோ ஃபில்டர்னால் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாஞ்சு இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பாஞ்சு தான் வந்து பயோன்னுவாங்க அது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது பிளான்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அதுக்கு தான் அந்த பயோ ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பயோ ஃபில்டரில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் அக்வாரியம் ஷாப்பில் வந்து கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா ஆன்லைனில் வந்து வாங்கிக்கோங்க அது வந்து அதை பற்றி நிறையா வீடியோஸ் வந்து வெளியே இருக்கும் அதை வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்னால் முடிஞ்சால் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வந்து அதை பற்றி டீப்பாக வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் அதை மட்டும் வந்து டீப்பாக வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு போட ட்ரை பண்ணுறேன் இதுவே மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடச்சிருக்கும் நான் வந்து ஃபில்டர் வந்து மேக் பண்ணி வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணாமல் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சில இது இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து குவாலிட்டியான ஃபுட்டு அதை எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து வேஸ்ட் அதிகமாக வந்து டெபாசிட் ஆகாது அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகாது அதனால் வந்து உங்களுக்கு அக்வாப்பன்ஸ் லைஃப் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் வந்து நீங்கள் அதிகமாக வச்சு வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்காமல் ஐ மீன் அதான் வேஸ்ட் வந்து அதிகமாக டெபாசிட் ஆக அது ரூட்லேயே வந்து டெபாசிட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் அதுக்கடுத்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதிகமான ஃபிஷ்ஷும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் அதிகமான வேஸ்ட் வரும் அதனால் கம்மியான எவ்வளோ ஃபிஷ் தேவையோ நம்ம அக்கோபனிக்ஸுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷும் பிளான்ட்டும் வந்து கரெக்டான ரேஷியோவில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபில்டர் வந்து தேவையில்லை அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது இப்போ ஃபிஷ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதேமாதிரி பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பிளான்ட் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் லைஃப் டைம் இருக்கும் அந்தமாரி பிளான்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து க்ரோ பெட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஃபில்டர் அவ்வளோ தேவையில்லை ஏன்னா உங்களை வந்து க்ரோ பெட் எடுக்க ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபில்டர் ஃபில்டர் ஐ மீன் ஃபில்டர் இல்லாமல் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நியூவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்தமாரி லைஃப் டைம் கொஞ்சம் லைஃப் டைம் வச்சு நீங்கள் க்ரோ பெட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லை அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று வந்து பிஹெச் பிஹெச் லெவலில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த குரோ அந்த அக்வாபோனிக்ஸில் பா சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டர் வந்து இதை மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் சின்னதாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்கும் பெருசாக பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டர் தேவைப்படும் அக்வாபோனிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை வச்சு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து போடுறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் நான் இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து க இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி வந்து அதை அடுத்து நான் என்னோடய அக்கோபனிக் சிஸ்டம் அதை வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நான் வந்து சொல்லிக்கிட்